ఓకే అండి నా పేరు డాక్టర్ అప్పల నాయుడు నేను డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను మన ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మొత్తం యాభై ఆరు మండలాల్లో తొంభై ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అన్ని పిహెచ్సిసిలో కూడా డాక్టర్స్ పారామెడికల్ స్టాఫ్ అందరూ ఉన్నారు తర్వాత మన కలెక్టర్ గారు అన్నింటికి కూడా విలేజ్ లెవెల్ నుంచి అన్ని టీమ్స్ని కూడా డెవలప్ చేసి ప్రతి మండలానికి కూడా ఒక మండల్ లెవెల్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్స్ని చేశారు అలాగే ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీకి కూడా ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్ టీమ్స్ని చేశారు చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరెవరు పనిచేయాలి మనం ప్రివెన్షన్ కంట్రోల్ సర్వలెన్స్ అండ్ మెయిన్ కంటైన్మెంట్ అండ్ సర్వలెన్స్ మీద చక్కగా అందరు కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అన్ని టీమ్స్ కూడా పనిచేస్తున్నాయి ఇంతవరకు మనకి ఇరవై ఎనిమిది క్వారంటైన్ సెంటర్స్ కూడా అన్ని ఏరియాస్లో కూడా ఉన్నాయి ప్రతి క్వారంటైన్ సెంటర్లో కూడా ఇన్ఛార్జ్ ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ని వేయడం జరిగింది అలాగే ఒక షిఫ్ట్ ప్రకారం ముగ్గురు మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అక్కడ ఉండి క్వారంటైన్ ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా వాళ్ళకి ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరీక్షించడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి ఏ విధమైన అవసరం వచ్చినా సరే మెడిసిన్స్ కానీ అవన్నీ అలాగే అందరికి కూడా మాస్కులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఎంఆర్ఓని తహసీల్దార్ గారిని కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వటువంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ అందరూ కూడా మంచిగా తర్వాత మన ఆర్డబ్ల్యూఎస్ ఇంజనీర్స్ని కూడా అక్కడ వాటర్ సప్లై మిగతా చూడని చెప్పారు అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ని చూసుకొని ఎలక్ట్రికల్గా ఏ విధమైన ప్రాబ్లం లేకుండా చూడడం జరిగింది అలాగే పంచాయతీ రాజ్ నుంచి కూడా చూసుకొని వాళ్ళందరూ కూడా శానిటేషన్ ముఖ్యంగా ఎంత కూడా సోడియం హైపోక్లోరైడ్ సొల్యూషన్ శానిటైజ్ చేయడం బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంతా ఇచ్చేసుకోవడం అని చేయడం జరిగింది అందరూ కూడా బాగానే ఉన్నాయి అలాగే మన శాంపుల్ కలెక్షన్ సెంటర్స్ ఒక సస్పెక్టెడ్ కేసు ఏమైనట్టుగా అయితే వాళ్ళ నుంచి శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేయడం కోసం అందరూ కూడా ఫస్ట్లో మన గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్కి వచ్చేవాళ్ళు సూపరింటి గారు దాని అంతా సోయాన్ని పరి పర్యవేక్షించి చేసేవాళ్ళు దానికోసం ఆర్ఆర్టి టీంలని ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్స్ అని ఒక పన్నెండు టీమ్లు వేశారు అందరూ కూడా వెళ్ళి శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసి వచ్చినమాట పేషెంట్ అవసరం అనుకుంటే శాంపుల్ తీసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైందంటే అందరూ ఇక్కడ రావడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి కలెక్టర్ గారు ఏం చేశారంటే మనకి మరొక మూడు సెంటర్స్ని ఇచ్చేశారనమాట ఒకటి మార్కాపూర్లో ఒక సెంటర్ ఇచ్చేస్తారు సెలక్షన్ కలెక్షన్ శాంపుల్ కలెక్షను కందుకూరులో ఒక శాంపుల్ కలెక్షన్ చీరల్లో కూడా పెట్టారు అదే కాక ఇప్పుడు ఏంటంటే కలెక్టర్ గారు మొన్న నుంచి చేసి ఒక సిమ్టమేటిక్స్ ప్రతి కేసు ఎక్కడ వచ్చాయో ఆ ఏరియాలో ఆ ఇంటికి ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అలాగే హై రిస్క్ ఉన్నటువంటి సిమ్టమేటిక్ అనమాట హై రిస్క్ అంటే కోమార్బిడ్ కండిషన్ డయాబెటిక్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఊపిరితిత్తుల జబ్బులు కానీ కిడ్నీ జబ్బులు కానీ లివరు అలా క్యాన్సర్స్ ఎని ఎయిడ్స్ అని కానీ అది కాకుండా మాల్ న్యూట్రిషన్ అలాగే చిన్నపిల్లలు తర్వాత అరవై ఐదు సంవత్సరాల పైన ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఐరిస్ కింద లెక్క అనమాట వీళ్ళందరికీ కోమార్బిడ్ కన్సిడర్ అంటే వాళ్ళ నుంచి కూడా కొన్ని శాంపుల్స్ అన్ని ఒకటి రెండు శాంపుల్ తీసుకొని చేయడం జరిగింది ఈరోజు పది మంది తీశారండి నిన్న కొంతమంది తీసుకురాలి అంటే శాంపుల్ వన్ థర్టీ టోటల్ అనమాట వాళ్ళు అంటే మనం ఎలా ఉంది కమ్యూనిటీలో ఎలా ఉంది ఈ యొక్క స్పెడ్ ఉద్దేశంతో కలెక్టర్ గారు అందరికి ఆదేశాలు ఇచ్చారు అందరు కూడా యాక్చువల్గా దాన్ని చేస్తున్నారు అనమాట సూపరింటిగా దాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు ఈ శాంపుల్స్ అన్నీ కూడా గుంటూరు విజయవాడ సార్ మేము సార్ మాట్లాడతారు అది అది సార్ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అంటే అంత సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా కలెక్టర్ కూడా కూడా డైలీగా రివ్యూ చేస్తున్నారు తర్వాత ఇప్పుడు ఆన్లైన్ యాప్ కూడా మనకు సర్వలెన్స్ మీద సర్వే అండ్ సర్వలెన్స్ మీద ఇప్పుడు ఒక ఆన్లైన్ యాప్ కూడా విలేజ్ వాలంటీర్స్ వార్డు వాలంటీర్స్తో పాటు ఆశాలో ఉండి ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి సిమ్టమేటిక్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా అందరూ చేసుకుంటారు వాళ్ళు చేసినటువంటి యాప్ని ఏఎన్ఎం గారికి అప్లోడ్ చేస్తే ఏఎన్ఎం గారు కూడా దాన్ని ఒకసారి సిమ్టమేటిక్ ఎవరు ఉన్నట్టుగా అయితే ఆ ఇంటికి వెళ్ళి పరీక్షించి ఆవిడ ప్రజెంట్ టూ డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మెడికల్ ఆఫీసర్ గారు ఆన్లైన్కి అప్లోడ్ చేస్తారు మెడికల్ ఆఫీసర్ గారు కూడా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ లాగాన్ అయ్యి సిమ్టమ్స్ పరీక్షించిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా క్వారంటైన్ సెంటర్కి వెళ్ళాలా హోమ్ ఐసోలేషన్లో ఉంచాలా హాస్పిటల్ ఐసోలేషన్లో ఉంచాలని డిసైడ్ చేసి వాళ్ళకి శాంపుల్ ఏమి చేయాలనుకుంటే శాంపుల్ కలెక్షన్ సెంటర్స్కి వాళ్ళని పంపించడం జరుగుతుందన్నమాట ఈ విధంగా కంప్లీట్ పర్యవేక్షణలో చేస్తున్నారు కలెక్టర్ గారు జేసీ గారు మిగతా డిస్ట్రిక్ట్ టాస్క్ ఫోర్స్ అందరు కూడా చక్కగా వేస్తారంటే ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని క్వారంటైన్ సెంటర్లు కూడా చక్కగా చేశారు
లోకల్ కమిటీ మెంబర్స్ని సివిల్ సొసైటీస్ని తీసుకొని సివిల్ కమిటీస్ని కూడా కలెక్టర్ గారు జేసీ గారు కూర్చొని అటెండెంట్ని కూడా ఫార్మ్ చేసి ఇప్పుడు వాళ్ళతో కూడా మీటింగ్ కూడా జరుగుతుంది అనమాట నేను చెప్పేది ఏంటంటే దీన్ని ప్రివెన్షన్ ఇది ఓన్లీ దీనికి ఎందుకంటే ఏవైతే ఉంటే ట్రీట్మెంట్ లేదు మందులన్నీ జనరల్గా ఏమి లేవు కాబట్టి ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి ప్రివెన్షన్ ఎలా చేయాలంటే ఒకటి కాజ్ చేసే వైరస్ని లేకుండా చేయాలి లేకుండా చేయడం కోసం శానిటేషన్ ఇవన్నీ కూడా శానిటైజర్స్ అని కానీ ఈ శానిటేషన్ చేయడం పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ టౌన్లో అయితే మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ చక్కగా చేస్తున్నాయి అవి కూడా ఇంకా ఇంటికి కొంచెం కరెక్ట్గా చెప్తున్నారు రెండోది ఏంటంటే ఒకళ్ళ నుంచి వాడికి వ్యాపించాలంటే కనీసం వైరస్ మన కాఫ్ స్నీజ్ కొమ్మరి తుమ్మడం వల్ల తగ్గడం వల్ల ఇట్లా వస్తుంది కాబట్టి సోషల్ డిస్టెన్స్ అని చెప్తున్నారు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రోజు రివ్యూ చేసుకొని చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ సోషల్ డిస్టెన్స్ని పాటించాలి సోషల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఒక ఇంట్లో నలుగురు ఐదుగురు పది మంది ఉన్నప్పుడు చేయడం కష్టం కాబట్టి ఏం చేసినా దానికి వాళ్ళని అలాంటి రిస్క్ ఉన్నటువంటి ఎవరు అనుకుంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఐసోలేషన్ వార్డ్స్కి తరలించమని చెప్పారు అనమాట ఐసోలేషన్ వార్డ్ నుండి అయితే మనకు అట్లీస్ట్ మన ఏంటంటే ఆ కుటుంబాన్ని మనం కాపాడగలుగుతాడు ఎవరైతే సస్పెక్ట్ చేశారో ఆ ఒక్కలే ఈ పది మంది అయితే పది మంది ఐదుగురు అయితే ఐదుగురు కూడా ఇన్ఫెక్షన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ ఒక్కరు సెపరేట్ చేస్తే అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఇంక ఉండదు కాబట్టి ఆ కుటుంబంతో కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఎవరికి ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా ఉంటుంది అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే ఐసోలేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఒకళ్ళు పెద్దలు ఉండి ఏమైనా వాళ్ళ డయాబెటీస్ కానీ అదర్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నట్టుగా అయితే వాటి వల్ల వాళ్ళ ఆరోగ్యం క్షీణించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం అనుకుంటే హాస్పిటల్కి కూడా వాళ్ళు షిఫ్ట్ చేసి హాస్పిటల్ డాక్టర్ల యొక్క పర్యవేక్షణలో డాక్టర్స్ కానీ స్టాఫ్ నర్స్ కానీ ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా పర్యవేక్షించి వాళ్ళకి ఏదైనటువంటి మరణ అని ప్రమాదం జరగకన్నా ఏ విధంగా డెత్స్ జరగకన్నా కూడా వాళ్ళని కాపాడుకోవడం అనేది చేసే ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా అలాంటి రిస్క్ ఉన్న అందరూ కూడా హాస్పిటల్లో చేసి అడ్మిట్ చేస్తారు మన అన్నిటికీ సూపర్ అంటి గారు పర్యవేక్షణ జరుగుతుంది సార్ సిబ్బంది కానీ డాక్టర్స్ కానీ శానిటైజర్స్ కూడా ఇప్పుడు హెల్త్ స్టాఫ్ మీరు చెప్పండి ఎవరు ఉన్నారు ఏ నిమ్స్ కానీ డైరెక్ట్ పేషెంట్స్తో డాక్టర్స్ కానీ డైరెక్ట్ పేషెంట్ వాళ్ళని కూడా ఎన్ నైన్ ఫైవ్ మాస్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే కొన్ని పర్సనల్ ప్రొటెక్ట్ ఎక్విప్మెంట్ అనమాట గ్లౌజ్ అని తర్వాత యాప్రాన్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది రెండు దానికోసం మీరు ఎన్నిటికి ఏంటంటే ఎవరికైనా ఉన్నాయి అని మనకి ఎంతవరకు మనం శాంపుల్స్ మొన్న కలెక్ట్ చేసాం నిన్న మొన్న కలెక్ట్ చేసారంటే ఏ నిమిషం నుంచి ఎవరైతే ఫీల్డ్లో ఈ సర్వే చేసి ఇంటింటికి వెళ్ళి చేస్తుంటే వాళ్ళు ఒక వైరస్కి వాళ్ళు ఇదే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అందరూ కూడా నిన్న ఒక వాళ్ళ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ శాంపుల్స్ కలెక్ట్ చేసాం రిజల్ట్స్ వస్తే మనకు మీరు ఎన్నిటిగా తెలుస్తుంది అందరూ కూడా ప్రొటెక్షన్లో ఉంచి బాగానే చూస్తున్నారు సార్ ఒక హండ్రెడ్ అంటే ఏ నిమ్స్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక టోటల్ మనం ఏమేమి ఆసెస్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఒక్కొక్క సెంటర్ నుంచి మనం పది ఒక పదిహేను శాంపుల్స్ తీసుకుంటామండి ఏమేమి ఆస్తే టోటల్గా హండ్రెడ్ అనమాట సింటమేటిక్స్ నుంచి హండ్రెడ్ ఆ నైబరింగ్ హౌస్ నుంచి ఒక రెండు రెండు అలాగే అనమాట ఏఎన్ఎంకి వీళ్ళకి ఒక ఫిఫ్టీన్ శాంపుల్స్ ఉంటాయి టెన్ ఫిఫ్టీ శాంపుల్స్ శ్రీరాములు మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్ ఒంగోలు సో ఇప్పుడు మనం ఈ కరోనా ప్రబల్ అయిన తర్వాత మన ఆసుపత్రిలో దాదాపు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు వందల దాకా అడ్మిట్ చేసాము అందులో ఒక ఇరవై ఏడు కేసులు పాజిటివ్ వచ్చాయి ఇరవై ఏడు కేసులు పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్మెంట్ అయ్యి కోలుకొని ఇంటికి కూడా డిశ్చార్జ్ డిశ్చార్జ్ చేసి ఇంటికి పంపించాము మిగతా వాళ్ళు ఒక పదమూడు మందిని కిమ్స్ హాస్పిటల్కి వైద్యం కోసం పంపించాము ప్రభుత్వ ఆదేశాల వరకు కిమ్స్ హాస్పిటల్ కూడా ఒక ప్రభుత్వం వారు తీసుకున్నారు కాబట్టి కిమ్స్లో కూడా ఉంచి పదమూడు మందిని అక్కడ వైద్యం చేస్తున్నాము మిగతా వారు మన ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు అందరూ స్టేబుల్గా ఉన్నారు వాళ్ళ నిలకడగా ఉంది ఆరోగ్య పరిస్థితి ఒక పేషెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ అట్లా ఉండడం వల్ల షుగరు అదంతా ఉండి ఊపిరితిత్తులు కొంచెం నమ్ము ఉండడం వల్ల మనం స్టేట్ కోవిడ్ హాస్పిటల్ నెల్లూరుకు రెఫర్ చేయడం జరిగింది మనం ఇప్పటి వరకు దాదాపు ఎనిమిది వందల ఎనిమిది శాంపుల్స్ చేయడం జరిగింది సో వాటిలో రిపోర్ట్స్ వచ్చింది దాని ప్రకారము ఒక నెగిటివ్ రిపోర్ట్స్ ఐదు వందల ఇరవై రెండు వరకు వచ్చాయి త్రీ ట్వంటీ రిపోర్ట్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సెవెన్ రిపోర్ట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చాయి సో ఇంకా ఒక నూట ముప్పై నాలుగు రిపోర్ట్స్ నిన్న తీశారు సో అవన్నీ కూడా పంపించడం జరిగింది మనకు ఇంకా రిపోర్ట్స్ అవ్వ
వాళ్ళు చక్కగా చూసుకుంటున్నాము ఎవరు కూడా ఇంటెన్సివ్ కేర్లో ఏం లేరు అందరూ నార్మల్గా ఉన్నారు వాళ్ళకు మామూలు స్పెషల్ డైట్ ఇస్తూ మంచినీళ్ళు వాటర్ వాటర్స్ ఇస్తూ అన్నీ చూస్తున్నాము సిబ్బంది కూడా మాకు కొరత ఏం లేదు మేము దాదాపు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రెండు వందల పడకల దాకా ఈ కోవిడ్ కోసం ఉంచాము సో మనకు సిబ్బందికి కావాల్సిన శానిటైజర్స్ కానీ గ్లౌజ్ కానీ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ కానీ సర్జికల్ మాస్క్ కానీ పీపీలు కానీ మాకు అందుబాటులో ఉన్నాయి సో ఎవరికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అందరికీ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి మనకు ప్రైవేట్ మన గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రితో పాటు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు దాదాపు ఇప్పటిదాకా జిల్లా మొత్తం ఒక రెండు వేల పడకల దాకా చేశాము ఇంకా ప్రభుత్వ ఆశ్రమంగా ఒక మూడు మూడు వేల పడకల దాకా కూడా చేయాల్సి ఉంది సో దానికి కలెక్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ చర్యలు చేపడుతున్నారు మిగతా వాటిని కూర్చోడానికి సో ఇప్పుడు దాదాపు రెండు వేలు పడకల దాకా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది లేదు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం నుంచి మనకు సరఫరా ఉంది సో మనకు అడక్వేట్గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అయిపోయినట్లు కూడా సప్లై చేస్తున్నారు ప్రభా సమస్య ఏం లేదు